بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إتم بريم نرنيا سهودرا سهودرية എന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മറ്റു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മോട് വിട പറയുകയായി അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അഹമ്മദില്ല വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫികം നൽകുമാറാകട്ടെ ശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘട്ടമാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ അൻസല്ലാഹുഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ അമാ അതറാക്കം ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദിരി ഖൈറും മിൻ അൽ ഫിഷ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് ലൈലത്തുൽ ഖദിരി ഖൈറും മിൻ അൽ ഫിഷ അത് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ നന്മയേറിയതാണ് പ്രതിഫലാർഹമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയാം അതൊരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതൊരിക്കലും നികത്താൻ കഴിയില്ല എല്ലാം നിശ്ചലമായി എന്നല്ല സസ്യജന്തുക്കളും മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അച്ഛേദന സാധനങ്ങളെല്ലാം ജീവനും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വണങ്ങുന്ന സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്ന അവനിക്ക് വേണ്ട വിവാദത്തിൽ വിവാദത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അതിനൊരു തെളിവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പിൻബലമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സംഭവം എന്നോട് ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം അന്തിരാ ഷെ ഹുന പകര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഹായ ചാവക്കാട് ഇബത്തുള്ള ബുഹാരി തന്നെ അവിടുത്തെ ഉമ്മ ഏത്തുള്ള കഥർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാവിൽ സുബാനല്ലോ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ പൊതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള കുളത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിരിക്കയാണ് ആ കുളത്തിന്റെ അതിനെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മരം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അടി പുഴങ്ങി വീണതാകുന്നു മനസ്സിലാക്കി തന്റെ രാത്രിയല്ലേ അതിന്റെ അതിന്റെ പരിപൂർണമായ അതോട് നിർവഹിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ തട്ടം ആ മരക്കൊമ്പിൽ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന മരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു ഓതോ കർമ്മത്തിന് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒതോ എടുത്ത് കയറിയപ്പോൾ സുഹാനുള്ള വീണ് കിടക്കുന്ന മരം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്തൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് തന്റെ മുണ്ട വിടുന്ന് നോക്കി മുണ്ടതാ ഈ മരത്തിന്റെ ഉച്ചയിൽ പാറി കളിക്കുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വലിയ അത്ഭുതം കണ്ട് ഉമ്മ മക്കളൊക്കെ വിളിച്ചു ബത്തുദാതങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓടിച്ചെന്നു ഈ രംഗം കാണാൻ സുഹാനുള്ള മരമത ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒതു കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മരം വീണ് കിടക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒതു കൊടുത്ത് കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും മരം വെണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് സത്യത്തിൽ മരം കടപുഴകി വീണതല്ല ഇന്നത്തെ രാത്രി എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയാണല്ലോ ഈ മരം സുജൂതിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ മരം സുജൂതിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് മുണ്ട് അവിടെ വെച്ചത് തട്ടം അവിടെ വെച്ചത് ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും മരം നൃത്തത്തിലേക്ക് പോയി കയാമിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ആ മരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിൽ അഴിവാദത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു രാവാണ് ലേലത്തുൽ ഖദർ അത് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം രാവാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം രാവാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയൊറ്റ രാവുകളിലൊക്കെ ലേലത്തിൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രാവുകളാണെന്ന് ഫുക്കഹാക്കൾ പറഞ്ഞത് കാണാം അർജാഹ ഔത്താറുഹ 
എന്ന് ഫത്തുഹുൽ മൊഹിലിൽ കാണാം അഥവാ ഒറ്റയെട്ട് രാവുകളിൽ ഏത്തുല കതർ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് കഹാക്കളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മഹാനായ മാം ഓസാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ ഹയാവിയോമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശ്വവിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം റമദാനിന്റെ തുടക്കം വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ റമദാനിൽ ഏറ്റവും ലേത്തുൽ കതർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ആ റമദാനിലെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അപ്പൊ റമദാൻ തുടങ്ങുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും ലേത്തുൽ കതർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം അത് റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിനാണെന്ന് മഹാൻ പറഞ്ഞത് കാണാം മറ്റ് സോഫിയാക്കൾ മറ്റു ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായി മാ ഗോസാലിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു മുജറബായ കാര്യമാണ് ഇത് പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ മഹാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും പ്രതിഫലാർഹമുള്ള പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു രാവിന് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാം വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം രാവുകൾ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തി ഒമ്പതൊക്കെ ഇനി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രാവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം ആരും അതിൽ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത് നമ്മ ആ ദിവസം ആ രാത്രി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീരാ നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ആ ദിവസത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടു പ്രധാനമായും വിവാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാകണം ജമാത്തുകൾ പള്ളിയിലില്ലെങ്കിലും വീടുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം അതുപോലെ ഹദ്ദാദ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം ഹദ്ദാദ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത് അത് റമദാനെന്ന് മാത്രല്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യാന്ത്യം വരെ ഹദ്ദാദ് നമ്മൾ പതിവാക്കണം ഹദ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് വലിയൊരു കാവലാണ് ഹദ്ദാദ് ഇടങ്ങി മുടങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അവനിക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മഹത്വക്കളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഏത് സമയത്തും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഹദ്ദാദ് മനസ്സല്ല സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഏതു സമയത്തും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹദ്ദാദ് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മുടങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ഹദ്ദാദ് ഒരാൾ പതിവാക്കുന്നുണ്ടോ അവനിക്ക് വിഷമേൽക്കുകയില്ല അവനിക്ക് സിഹർ ബാധിക്കുകയില്ല മാരക രോഗങ്ങൾ ഏൽക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം രാവുകളിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നല്ല നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പരിസമാപ്തിയായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു വെച്ച നല്ലൊരു ആഘോഷ ദിവസമാണ് യൗമുൽ ഏത് പെരുന്നാ ദിവസം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റിയ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഹബീബായ മുത്തറസൂർത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ജമാലിയത്ത് പ്രകടമാകുന്ന സമയാണ് ദിവസമാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാകുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന നല്ലൊരു ദിവസം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ആഭാസകരകാൻ പാടില്ല അതൊരിക്കലും ആഹ്ലാദപരമാകാൻ പാടില്ല ആഭാസകരമായ ശൈലി നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ റമദാനിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ചെയ്തു വരെ ചെയ്തു ആർജിച്ചെടുത്ത ആത്മീയ വീര്യത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദേശാടനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താൻ പാടില്ല പാലായനങ്ങൾ നടത്തരുത് പര്യടനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച ആഹ്ലാദങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മതി പറഞ്ഞ സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് എന്തല്ല നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ കൊറോണ പോലുള്ള വലിയ വൈറസുകൾ അകപ്പെട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇന്ന് ഐസൊലേഷനിലും മറ്റും കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ശിക്ഷയാണ് ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സ് തുറന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം ആഭാസകരമാകാൻ പാടില്ല ആഹ്ലാദപരകം പാടില്ല ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ശൈലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ അനർഗ നിമിഷങ്ങളിൽ വന്നു പോയ ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പരിസമാപ്തിയാകുന്ന ആ പെരുന്നാ ദിവസത്തെ
അത് പുരുഷൻ മാ മാത്രം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹുത്തുബയും കൂടി അതിൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹുത്തുബ അതിൽ സുന്നത്തില്ല ഏതായാലും പെരുന്നാ നിസ്കാരം അത് എല്ലാവർക്കും സുന്നത്താണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിസ്കാരം ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയരുത് അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അഫ്ലനായ സമയം തുടങ്ങുകയും ഏകദേശം ബോഹറിൻ്റെ സമയം വരെ അതിൻ്റെ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അതിൻ്റെ അഫ്ലനായ സമയം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇൻഷാല്ല രണ്ടുറക്കാലത്ത് പെരുന്നാ ചെറിയ പെരുന്നാ നിസ്കാരം അള്ളാഹു താലാക്കു നിസ്കരിക്കുന്ന നിയത്തോടു കൂടി ആദ്യത്തെ റക്കായത്തിൽ ഏഴ് തക്കിപ്പിയോറും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അഞ്ച് തക്കിപ്പിയോറുമായി ആ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ദിവസത്തോടെ ഏറ്റവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നിസ്കാരം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അത് നമ്മുടെ ജീ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ആത്മീയ വീര്യവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിടെ നീണം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അവസാനം കരിമത്തു തൗഹീദ് കരിമോച്ചരിച്ച് നമുക്ക് മരണം ഹൈറാകുമ്പോൾ ഹബീബായ ബുദ്ധിൻ്റെ മുനവറായ വജിഹി കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് കണ്ണടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാം ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഈ വാചകങ്ങളും കമലാൻ സന്ദേശമായി അറിയിച്ച് പ്രാർത്ഥന മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു